ಋಷಿಗುಂತೇ ಮನುಷ್ಯ ಋಷು ನೌತಾರು ಮಹಾಪುರುಷು ನೌತಾರು ಪರತನಾಲಕಿ ಪದಗನಿ ಬೆಲುಗೌತಾರು ಇಲವೇಳು ಕುಲೌತಾರು ಟಿವಿ ಒನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮನ್ ಅವರ ನಟನಾ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರೋ ಚಿತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎನ್ನೋ ಚಾರಿತ್ರಕ ಪಾತ್ರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಜೀವಿಂಚಾರು ಎಂಟಿ ರಾಮಾರಾವ್ ಅಟುವಂಟಿ ಮರುಪು ರಾಣಿ ಮಹೋನ್ನತಮೈನ ಪಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರು ಪದಿಹೇಳವ ಶತಾಬ್ದಿಲೋ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬೋಧಿಸಿ ಮಾನವುಲಕು ಓ ದಾರಿ ಚೂಪಿಂಚಾರು ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರು ಆಯನ ಜೀವಿತ ನೇಪಥ್ಯವ ಆಧಾರಂಗಾ ತೀಸಿನ ಚಿತ್ರಮೇ ಶ್ರೀ ಪೋತಲೂರಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಿತ್ರ ಪಂತೊಂದು ವಂದಲ ಎನಭೈ ರೆಂಡುಲೋನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿನಾ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವಾದಂ ವಲ್ಲ ಪಂತೊಂದು ವಂದಲ ಎನಭೈ ನಾಲ್ಕು ನವೆಂಬರ್ಲೋ ಈ ಚಿತ್ರಂ ರಿಲೀಸ್ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಈ ಎನ್ಟಿಆರ್ ರಾಜಕೀಯಾಲ್ಲೋಕಿ ವಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ವಿಡುದಲಿನ ಚಿತ್ರಂ ಅನ್ನಮಾಟ ಈ ಸಿನಿಮಾಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ದರ್ಶಕತ್ವಂ ಕೂಡ ಎನ್ಟಿ ರಾಮಾರಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಂದಿ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಂ ಸಮಕೂರ್ಚಾರು ಸುಸರ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನುದುಟಿ ಮೀದ ವಿಭೂತಿ ರೇಖಲು ಮೆಡಲೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪಂಚಕಟ್ಟುತೋ ಅಚ್ಚಂ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರಿಲ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆಹಾರ್ಯಂ ಎಂತೋ ಚಕ್ಕಗಾ ಆಕಟ್ಟುಕುಂಟುಂದಿ ಮುಖಂಲೋ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದಂ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಮರೋ ವಿಶೇಷಂ ಕೂಡ ಉಂದಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಂಲೋ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲುಗಾ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧುಡಿಗಾ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯುಲುಗಾ ಯೋಗಿ ವೇಮನಗಾ ತಳುಕ್ಕಣ ಮೆರೆಸಿ ಆ ಮಹನೀಯುಲಕು ನಿವಾಲು ಅರ್ಪಿಂಚಾರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಥ ಕಥನಂ ಮಾಟಲು ಪಾಟಲು ಅನ್ನಿಂಟ್ಲೋನು ಎಂತೋ ಶ್ರದ್ಧ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂದುಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರಿ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಎಂತಗಾನೋ ಆಕಟ್ಟುಕುಂದಿ ಎನ್ನೋ ವಿಭಿನ್ನವೈನ ಪಾತ್ರಲು ನಟಿಸ್ತೂ ದಾನಿಗೆ ಜೀವಂ ಪೋಸ್ತೂ ತೆಲುಗು ನಾಟ ಒಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ನಟುಡು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಆಯನ ನಟಿಂಚಿನ ಪೂರ್ವವೈನ ಪಾತ್ರಲು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಒಕ ಸಜೀವತ್ವಾನ್ನಿ ರಂಗರಿಂಚುಕೊನಿ ತೆಲುಗು ವಾಳಕಿ ಈನೇ ಆ ರೂಪಮಾ ಲೇಕಪೋತೇ ಆ ದೇವುಡೇ ಈನ್ ರೂಪಂಲೋ ಉಚ್ಚಾರ ಅನ್ನಂತಗ ಮರಿ ವಾಳ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ನಿಂಡಿಪೋಯೇಟ್ಟುಗಾ ನಟಿಂಚಿನಟುವಿಂಟ ಪೂರ್ವವೈನ ಪಾತ್ರಲ್ಲೋ ಮರಿ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಲ ಗುರಿಂಚು ಮನ ಚೆಪ್ಕುಂಟೋ ಉಚ್ಚಾಮು ಮದ್ ವಿರಾಟ್ ಪೋತಲೂರಿ ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಒಕ ಸಿನಿಮಾಗಾ ತೀಯಟಮ ಅನೇದಿ ಚಾಲಾ ಸಾಹಸಂತೋ ಕೂಡಿನಟುವಂಟ ವಿಷಯಂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಆ ಪನಿಗೆ ಪೂನ್ ಕೋಟು ಅಂಟೆ ಅದು ಎಂತ ಸಾಹಸಮೈಂದೋ ಆಲೋಚಿಸಂಡು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಇಟುವಂಟಿ ಪನ್ಲಂಟೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಬಾಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರನ್ಮಾಟ ಏದಿ ಎವರು ಚೆಯ್ಯಲೇರೋ ಅದು ತಾನು ಚೆಯ್ಯಗಲ್ನ ಚೆಪ್ಪಿ ನಿರೂಪಿಸಿಟುವೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಗೊಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಮು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇ ಈ ಚಿತ್ರಂಲೋ ಮರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಾರಿ ಚೇತ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಟಲ್ಲೋ ದ್ವಾರ ಪಾಡಿಂಚುಕೋಟ ಪಾಡಿಂಚಟ ಕೂಡ ಜರಿಂದ ತರವಾತ ಚಕ್ಕಗ ತನೇ ಕಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಟಲು ರಚನಾ ಮಾಟಲಂತ ನೇಮ ಕೊಂಡುಬೇಟು ವೆಂಕಟ ಕವಿ ಗಾರು ಒಪ್ಪ ಚೆಪ್ಪಾರು ನಿರ್ಮಾತಗ ಮರಿ ನಂದಮೂರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತರವಾತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಟಂ ಜರಿಂದಿ ನಿಜಾನಿಕಿ ಈ ಚಿತ್ರಂ 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మధ్యలో ప్రారంభమైంది తర్వాత ఎనభై రెండు మార్చి ఆయన పార్టీ పెట్టడం తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టడం కూడా జరిగింది చిత్ర నిర్మాణం పూర్తయింది పూర్తి చేసి సెన్సార్కు పంపించారు ఇంకో పదిహేను రోజుల్లో ఆ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది తన పర్యటనకు వెళ్ళే ముందు ఈ చిత్రం రిలీజ్ అయితే తనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఆయన ఆలోచించారు ఎన్టీఆర్ గారు తన రాజకీయానికి ఈ చిత్రం బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఆయన ఆలోచ అయితే సెన్సార్లో ఆ చిత్రాన్ని ఆపేశారు ఎంతకీ వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు కబురు చేసినా కూడా అది వీల్లేదు మేము ఇవ్వం సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ అని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిన కారణం ఏంటంటే చిత్రంలో అభ్యంతరకరమైనటువంటి దృశ్యం ఉంది కనుక దాని కారణంగా మేము ఇవ్వలేము ఆ చిత్ర ఆ దృశ్యాన్ని కట్ చేస్తేనే మేము చిత్రానికి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇంతకీ ఏమిటయ్యా అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర సినిమాలో మొదట్లో మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ సమాజానికి ఎంతో జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినటువంటి వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు ముఖ్యమైన ఘట్టాలని కొంచెం కొంచెం ఇరవై రెండు నిమిషాల నిడివితో చూపించడం జరిగిందనమాట ఇది నీవు నమ్మగలిగిన నాడు ప్రేమతో సృష్టిని వీక్షింపగలిగిన నాడు జీవత్వమును సమతతో మమతతో చూడగలిగిన నాడు హింసకు దూరము కాగలుగు పవిత్ర పరమార్థ స్వరూపుడైన పరమాత్మను నీలోనే నీవు సందర్శింపగలుగు సకల చరాచర జీవకూటిని తాలితో చూడగలుగు అహింస పరమో ధర్మ ఇదే ప్రకృతిలోని ప్రాణికోటికి నిత్యము సత్యము శరణ్యం సంఘ జీవనుడవైన నీవు సంఘమును విస్మరింప స్వామి పరమ పవిత్రములైన మతము దైవము కేవలము మనస్వార్థమునకై వినియోగించుకును సంకుచితపు వ్యవస్థలు కాకూడదు మానవ సమాజములోని అజ్ఞానాంధకారమును తొలగించి తరతమ భావములు రూపుమాపి సర్వ మానవ సమైక్యతను ప్రబోధించు పవిత్ర పరంజ్యోతి కావలయ స్వార్థముతో నా ఒక్కని ముక్తి సాధనకు ఈ అష్టాక్షరీ మహామంత్రమును ఉపాసించుట కంటే మానవ జాతి పరమార్థ సాధనకే దీన్ని ప్రచారము కావించు నే ఒక్కడను నరకమునకు పోయినను ప్రజలందరినీ కైవల్య ప్రాప్తుల చేసదు అన్ని బానే ఉన్నాయి కానీ వేమన గారిది మాత్రం అందులో ప్రధానంగా ఏంటంటే వేమన గారు భోగి అయినటువంటి వేమన యోగిగా మారేటువంటి ఒక సంఘటన ఉంటుంది ఆయన ఈ వేశ్యాలోలుడై తిరుగుతున్నటువంటి వేమన్ని మార్చడం కోసం వాళ్ళ వదిన ముఖ్యరు అడిగినప్పుడు వాళ్ళ వదిన వివస్త్రై ముఖ్యరు ఇస్తుంది అనమాట ఆ దృశ్యం ఎందుకంటే అదే ప్రాణం వేమన చరిత్రకి ఎందుకు అతను భో యోగిగా మారాడంటానికి తన తల్లి లాంటి వదిన్ని ఆ స్థితిలో చూసి తట్టుకోలేక అతను భోగాల నుంచి విముఖుడైపోయి పూర్తిగా యోగిగా మారినటువంటి ఆ సన్నివేశము కీలకమైనటువంటి ఘట్టం అది అందులో తప్పు పట్టేది ఏమీ లేదు కానీ సెన్సార్ వాళ్ళకి అది మాత్రం తప్పుగా అనిపించింది అనమాట ఋషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు 
మహాపురుషులవుతారు పరతరాలకి తరగని వెలుగవుతారు ఇలా వేడుకులవు 